ในท่านสอนเรื่องการนั่งสมาธิทำไมท่านนั่งสมาธิมีประสบการณ์อย่างไรรู้เห็นยังไงคือในในธรรมรู้แจ้งในธรรมอย่างไงเอาตัวเราเข้าไปรู้ผิดทางมาตลอดห้าสิบปีแล้วมาแก้ใหม่กับกับกายกับไขกับกับกายแก้ไขใหม่เป็นยังไงอยากให้ท่านเล่าประสบการณ์ตรงโตตรงนี้อัดอัดวิดีโอไหแล้วก็ให้ละเอียดตรงนี้อยากให้ท่านพูดละเอียดแล้วก็พวกเราฟังท่านพูดอยากให้ท่านพูดเส้นทางที่ผิดและที่สุดแก้ไขว่าเป็นถูกอย่างไรผิดซะก่อนแล้วก็ท่านทําไมนั่งสมาธิฝึกหัดนั่งสมาธิสามชั่วโมงเพิ่มเป็นหกชั่วโมงเพิ่มเป็นสิบสามชั่วโมงและมากกว่าสิบสามชั่วโมงต่อวันให้ท่านสอนให้ละเอียดวิธีการนั่งสมาธิเราให้ท่านพูดประสบการณ์ตรงด้วยเพราะว่าหลวงตาให้ไปได้ฟังจากท่านพวกเราจะได้เนี่ยพวกเรายังไม่เคยนั่งสมาธิกันนานอย่างอย่างของเจก็แต่ต้องนั่งนานไงก็ตามต้องนั่งให้ถูกต้องติดกระดูกเม็ดแรกให้ถูกไม่ใช่ว่าถ้านั่งนานขนาดไหนก็ตามกี่วันกี่คืนถ้าผิดก็ผิดหมดแล้วผิดสายตอนนี้ยังไม่ได้คุยกับเจก็ว่าเป็นยังไงมิสเตอร์เจยังไม่ได้คุยกับมิสเตอร์เจว่าเขานั่งวันละสิบสามชั่วโมงเป็นยังไงนั่งรู้เห็นยังไงให้เขาอธิบายเส้นทางนี้ให้ละเอียดทั้งทั้งผิดและถูกผิดก่อนแล้วมาถูกต้องอยังไงที่ตั้งมามันรู้ว่ามันผิดยังไงนะอธิบายละเอียดสิอ่าไออัดบันทึกวิดีโอนะให้ไอละเอียดเลยเส้นทางละเอียดบอกเขาให้เส้นทางทั้งผิดและถูก That's not a problem. In 1971, um, before you were born, ให้อธิบายของเขาเนี่ยให้เกื้อกูลต่อฝรั่งทั่วโลกนี้ด้วยว่าแบบคนที่เคยนั่งสมาธิเลยให้สามารถนั่งเป็นด้วยเหมือนเบสิกแบบนี้เลยเด็กๆก็ไม่เคยนั่งอันเนี้ยหนูฟังนะลูก I was studying in Tokyo, and at the end of that year, I came uh, through Southeast Asia to India. I met a meditation teacher named S. N. g o w i n k a He's quite well known now, but he was not famous at that time. ช่วงเวลาที่คุณลุงเจเรียนเรียนหนังสืออยู่ที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นนะคะแกก็มาที่เซาท์อีสเอเชียค่ะมาแล้วก็ไปที่อินเดียก็ได้พบพระอาจารย์โกเอ็งก้าตอนนั้นก็ท่านยังไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งที่มีชื่อเสียง He was born in Burma uh, but was a family of Indians And he learned uh, meditation from a Burmese meditation teacher. ก็เป็นท่านเป็นคนอินเดียนะคะที่เกิดที่พม่าแล้วก็เรียนรู้การนั่งสมาธิมาจากสายพม่า The technique was we had a meditation course that lasted ten days. We did not speak during those ten days. We Got up around 4 a.m. and went to bed around 9 p.m. ก็เทคนิคที่ใช้ก็คือให้ปิดวาจาเป็นเวลาสิบวันนะคะตื่นประมาณตีสี่ครึ่งแล้วก็นอนประมาณสามทุ่ม The technique was three days of samadhi to help calm the mind. After the mind was calmed enough. We move the mind to the top of the head, and slowly move the mind, checking vedanas, any kind of vedana, any sensation, from head to foot, from foot to head. ก็คือใช้จิตวางไว้ที่หัวนะคะเราก็ใช้จิตเนี่ยเพื่อดูเวทนาเราก็ใช้จิตเพื่ออะไรตั้งแต่หัวถึงเท้าเท้าถึงหัว Goinka would give a dhamma talk in the evening, and we had an opportunity to talk with a teacher uh, once a day with questions about our meditation. ค่ะท่านโกเอ็นก้าก็จะสนทนาธรรมในช่วงค่ำนะคะแล้วก็ครั้งวันละหนึ่งครั้งค่ะ So the entire technique is moving the mind through the body and being 
having sati about each small part of the body and maybe eventually if you're able to move the mind inside the body checking different parts if your samadhi is strong enough ก็ใช้วิธีเทคนิคก็คือใช้จิตค่ะเคลื่อนไปตามร่างกายเคลื่อนไปตามอวัยวะต่างๆเพื่อสร้างสมาธิค่ะ It was called sweeping like you sweep down you sweep up you sweep down and the concept was based on the idea that the mind that is practicing the samadhi of vedana is a pure mind and it helps to align or purify the physical body and ultimately results in some panya purify you you uh, you use word purify right purify. Okay. you use mind to purify by scanning all over the body yeah there was no uh, instruction for just analyzing the mind or watching the mind I took courses that lasted 10 days, 20 days, 30 days, but I never received instruction about uh, practicing sati. ก็คือลุงเจก็อยู่ในคอร์สค่ะเอ่อจอยคอร์ส when I returned to America, there were no teachers of this technique in America, and gradually I stopped practicing and entered into my secular life. About 20 years later, I met someone who was practicing this Goenka technique. And I learned there's a meditation center not far from where I lived. So I went to that center and again I began to take these this uh, form of meditation in these 10, 20 and 30 day courses. ไปไปจอยคอร์สนะคะไปร่วมคอร์สสายสายเดิมวิธีการปฏิบัติเหมือนเดิมอ่ะค่ะก็เข้าคอร์สสิบวันยี่สิบวันสามสิบวันแบบ
I didn't know where to find a different teacher or a different technique, a different school of meditation. I don't remember, but someone told me about a teacher in Thailand. And I telephoned that temple. They said I could come, and I flew to Thailand. Again. No, uh, uh, this was before Penang. Uh, I can't remember the name. Penang is still looking for a teacher. We have met a teacher there. There is a person who is recommending us to a place one. So I decided to go there. The teacher did not speak English. But there was someone who could translate. The technique was also very disciplined. It was also from Burma. It was the p a s h a n a Burmese style, but not the same as g o i n k a In that technique, I would sit uh, on a mat 40 minutes uh, practicing samadhi. And then stand up and practice walking meditation for 40 minutes. ที่นั่นก็สอนวิปัสสนาในรูปแบบของพม่านะคะก็คือให้นั่งสมาธิแบบนั่งสี่สิบนาทีแล้วก็เดินสี่สิบนาที To bring the mind home back to the body, the technique required that we have sati. Of every movement, so I would say, reaching, touching, gripping, lifting, moving, touching, drinking, like this, with my hands when I'm walking, lifting, moving, touching, stepping, lifting, like this. That was the technique that you just repeated all day. <laughs> And day after day. ก็เป็นรูปแบบที่ทําให้จิตกลับไปอยู่ที่เรียกว่าบ้านนะคะโดยผ่านการมีสติผ่านอิริยาบถต่างๆก็จะยกจับยินดื่มนอนหรืออะไรตลอดทั้งวันนะคะ I was told that if I was walking in meditation and some thinking arose in the mind, I should stop. I should forbid any kind of thinking. ก็ได้รับการแนะนําว่าถ้าในขณะที่เดินอยู่ถ้ามีความคิดเกิดขึ้นก็ให้หยุดเดินแล้วก็ไม่ควรให้มีความคิดอะไรเกิดขึ้นเลย I stayed in that temple 60 days practicing this technique when I finished that course I was extremely disappointed in the work And the lack of benefit or result from the efforts I made. ก็ฝึกในรูปแบบนั้นอยู่40วันนะคะ40 days right. 40 40 days right. 60 60 sorry the number. ก็ฝึกอยู่แบบนั้นนะคะ60วันแล้วก็พอฝึกจบก็รู้สึกผิดหวังว่าหาประโยชน์สาระจากการฝึกแบบนี้ไม่ได้ค่ะ It was pushing a rock up the mountain. รู้สึกเหมือนกำลังเข็นคบขึ้นภูเขาเข็นหินขึ้นภูเขาอย่างนั้น Not getting to the top. แต่ก็ไม่ถึงยอดพอดี And we are promised by the Buddha that if we have right view, right understanding, right effort, if we practice the eightfold path. We are promised to be successful. แต่ก็มีคำตรัสของพระพุทธเจ้าว่าถ้ามีทิฏฐิที่ถูกต้องมีความริยะที่ถูกต้องนะคะดำเนินตามอริยสัจสี่อะค่ะยังไงก็ต้องถึงประสบความสำเร็จ So if we're not either we're making some mistake in the practice or perhaps That technique isn't appropriate 
for our personality, our, our nature. We're fighting to do something that should not be a war. เอ่อถ้ายังไม่ประสบความสําเร็จอ่ะมันก็เป็นไปได้ 2 I came home uh, depressed. I went online, I found a girlfriend and got married. ก็รู้สึกผิดหวังกับการปฏิบัติก็บินกลับบ้านแล้วก็มีแฟนแล้วก็แต่งงานเป็นครั้งที่สอง That didn't work either. <laughs> so when that uh, uh, relationship uh, wasn't making me happy and I had been caring for my mother for 14 years and she was 104 years old at that time I was desperate for some panya, some relief from my suffering. ก็ตอนนั้นเอ่อหลังจากที่ไม่ประสบความสําเร็จกับชีวิตคู่นะคะแล้วก็ดูแลคุณแม่ที่อายุมากมาประมาณ14ปีแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันสิ้นหวังกับการหนทางที่จะออกจากทุกข์นะคะ I didn't know I could go online and find an Ajahn Chah International Meditation Center. I didn't know that. I had never heard of the Thai forest monk tradition. All I knew to do was to go back to that technique that I didn't like. ก็ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักว่าเอ่อยังไม่รู้จักว่ามีศูนย์ของหลวงปู่ชานะคะไม่รู้จักทางสายวัดป่าก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยกลับไปเอ่อภาวนาแบบเดิมใช้เทคนิคแบบเดิม I had met a nun at that temple where I sat for 60 days and she had been a, a co-teacher the abbot of that temple was My primary teacher, but when he was busy, one of the nuns was my teacher. ก็ได้พบคุณแม่ชีคนหนึ่งที่เรียกว่าเป็นครูบาอาจารย์นะคะแต่ว่าคุณแม่ชีคนนั้นก็ค่อนข้างที่จะยุ่งมีกิจธุระยุ่งอยู่เหมือนกันก็เป็นครูบาเรียกว่าได้ว่าเป็นครูบาอาจารย์จริงๆแท้ๆท่านแรก Which country the temple is? In Thailand. ในเมืองไทยเจ้าค่ะ It's just north of Bangkok, but I'm sorry. Well, I could check my phone, but I can't remember the. อยู่ใกล้กรุงเทพเจ้าค่ะแต่จำชื่อไม่ได้ I contacted uh, the Meishi, asked her if she would teach me again. She said she was retired. She did not live in the temple. She had a private residence, and she said. Well, it's really not convenient. I'm retired. I wrote letters three times, <laughs> asking, "Please reconsider." And on the third time, she invited me to come back. ก็ติดต่อไปที่คุณแม่ชีท่านนั้นนะคะขอที่จะไปเรียนด้วยไปอยู่ด้วยแต่ตอนแรกคุณแม่ชีปฏิเสธว่าแบบได้กระเสียนแล้วแล้วตอนนี้ท่านก็ไม่ได้อยู่ที่วัดท่านไปอยู่ที่ที่อยู่อาศัยของท่านเองลุงเจก็เขียนจดหมายไปตื้อสามรอบท่านก็ปฏิเสธจนครั้งที่สามที่เขียนจดหมายไปท่านก็ตอบรับ I built a small house more than a kuti but less than a house uh, near where she lived very near and for one and a half years I practiced 40 minutes sitting 40 minutes walking and trying not to think ก็ไปอยู่ที่นู่นลุงเจก็สร้างบ้านเล็กๆนะคะที่ใหญ่กว่ากุฏิแต่ว่าไม่ถึงกับใหญ่เท่าบ้านเนี่ยค่ะอยู่ใกล้ๆที่คุณแม่ชีอยู่เราก็ฝึกฝนแบบนั้นฝึกฝนด้วยการนั่งสี่สิบนาทีเดินสี่สิบนาทีก็ฝึกฝนอยู่แบบนั้น I met with her once a week for dhamma instruction and for her to check check me 
ค่ะแล้วก็ไปเจอคุณแม่ชีอาทิตย์ละครั้งเพื่อส่งกันบ้านแล้วก็สนทนาธรรม One the last time we met she said you know I don't think I'm going to live very long She was about 54 years old, and I was near 70. I'm thinking, maybe she means she won't live 20 more years like me. She died in a car accident seven days later. ก็ครั้งสุดท้ายที่พบกับคุณแม่ชีนะคะคุณแม่ชีก็บอกว่าเอออาจจะอยู่ได้อีกไม่นานคุณตอนนั้นเออคุณแม่ชีอายุ54คุณลุงก็ประมาณ70แล้วคุณลุงก็คิดว่าไอ้คำว่าไม่นานของคุณแม่เชียก็คือแบบว่าอาจจะอยู่ไม่ถึง70หรอก20ปีให้หลังแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้น7วันคุณแม่เชียก็ประสบอุบัติเหตุรถยนต์แล้วก็เสียชีวิต At the funeral I met someone uh, who recommended a place for me to continue my practice down near Surat Thani ก็ที่งานศพคุณแม่ชีก็เจอกัลยาณมิตรท่านหนึ่งที่แนะนำว่าให้ไปฝึกปฏิบัติภาวนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี The May she lived in a very small village named Pangyao close to Chachen Sao ส่วนที่คุณลุงไปสร้างบ้านอยู่อะค่ะอยู่ที่ฉะเชิงเซานะคะแล้วก็พอมีกระยานมิตรแนะนำให้ไปอยู่ที่ใต้อะค่ะคุณลุงก็เลยเดินทางไปที่สุราษฎร์ธานี This location wasn't a developed uh, meditation center It was a very small piece of land in the countryside There was one monk, a young monk, about 35. He spoke some English. He said I could stay there uh, uh, how do we say that? On a temporary basis if he didn't like <laughs> what I'm doing. <laughs> He would ask me to leave. ก็ไปที่นั่นก็เจอพระสงฆ์รูปหนึ่งนะคะเป็นพระสงฆ์อายุน้อยอายุ35ปีค่ะท่านก็บอกว่าก็ลองอยู่ดูก่อนแต่ว่าถ้าสมมติว่ามันอยู่ด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยท่านก็จะขอให้ออก I lived in a cave. It was not a furnished. It was not finished. It was a real cave. ก็อาศัยอยู่ในปฏิบัติภาวนาอยู่ในถ้ำอะค่ะที่ก็ไม่ได้มีเฟอร์นิเจอร์อะไรเป็นถ้ำจริงๆถ้ำตามธรรมชาติ And uh, my neighbors were uh, scorpions, poison snakes, rats, bats, some snakes three and four meters long eating the rats and the frogs, and this was Very challenging. ก็มีสัตว์นานาชนิดเป็นเพื่อนบ้านนะคะมีพวกแมงป่องงูสามสี่เมตรมีหนูมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพื่อนที่อาศัยอยู่ด้วยกัน This young monk uh, said after a, some time I can stay, but he won't teach me. I'll just have to be my own teacher. ก็พระสงฆ์ท่านก็บอกว่าเอออยู่ได้แต่ว่าท่านคงไม่ได้สอนท่านจะอยู่ที่นี่ก็ให้แบบเหมือนปฏิบัติภาวนาด้วยตัวเอง I had developed enough discipline uh, strong determination a d i t a n ค่ะก็อยู่ที่นั่นก็ปฏิบัติด้วยความเคร่งครัดนะคะแล้วก็อธิษฐานอธิษฐานจิตด้วย Uh, that I could um, practice 12, minimum 12 hours a day, uh, up to 18 hours a day alone. ก็อธิษฐานว่าจะปฏิบัติภาวนาอย่างน้อยวันละ12ถึง18ชั่วโมงด้วยตัวเอง But I hated it. แต่ว่าก็ไม่ชอบก็เกลียดมันมากเลย And I begin to pray. Uh, prayer is not something we learn much about in Buddhism. Uh, 
And I had bought a small statue of the Buddha, and every morning, part of my ritual, I would pray that I could find a teacher who would teach me the way the Buddha would teach me if he was here. ก็แกก็ไปเหมือนเช่าพระองค์เล็กๆมานะคะแล้วก็ทําวัดเช้าทุกวันแล้วก็อธิษฐานขอให้เจอครูบาอาจารย์ที่สอนทำแท้ๆที่พระพุทธเจ้าได้สั่งสอน Six months later, I, I lived in the cave one and a half years. The last six months, I was praying to get out. ก็อยู่ที่ถ้านั้นปีครึ่งนะคะหกเดือนสุดท้ายตลอดเวลาหกเดือนสุดท้ายก็อธิษฐานสวดมนต์ขอให้ออกไปจากที่นั่น One day, I just uh, I had one small bag. I packed up the bag. I walked down the mountain. I went to the street. I hitchhiked to the airport, and I flew to Bangkok. วันหนึ่งก็ตัดสินใจเก็บข้าวเก็บของลงจากเขาโบกรถแล้วก็ขึ้นเครื่องบินกลับกรุงเทพ But I didn't know where to go then. แต่ยังไม่รู้ว่าจะไปที่ไหน And I wasn't yet smart enough to check the internet. ตอนนั้นก็ยังไม่รู้จักอินเทอร์เน็ตนะคะก็ไม่รู้ว่าจะเช็คยังไง So I called a friend, the friend who had recommended that Burmese-style meditation temple in the first place, which I now no longer wanted to go back to or to continue that technique. And she said, she no longer goes. To that temple, she has another teacher who is recognized as Arhan. He lives in the mountains between Sakanakorn and Muktahan. ก็ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาเพื่อนคนที่แนะนําให้ไปปฏิบัติกับครูบาอาจารย์สายสายพม่านะคะซึ่งจริงๆแกก็ไม่ได้อยากจะปฏิบัติแบบนั้นแล้วแต่ว่าเออก็โทรไปหาเพื่อนคนนั้นเพื่อนคนนั้นก็บอกว่าอ๋อตัวเขาเองอ่ะก็ไม่ได้ปฏิบัติในรูปแบบนั้นแล้วตอนนี้มาอยู่มาปฏิบัติในรูปแบบเออวัดวัดหนึ่งที่อยู่แถวแถวสกลนครแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่เชื่อว่าเป็นผู้ที่สิ้นทุกข์แล้ว She contacted uh, the Ajahn he agreed to take uh, Farang there were no Farangs at that temple And he did not speak English. ก็เพื่อนคนนั้นก็โทรไปติดต่อพระอาจารย์ให้นะคะก็ที่วัดนั้นก็ยังไม่มีคนต่างชาติไปเราก็ไม่มีใครที่พูดภาษาอังกฤษได้ He was uh, had been a student of Ajahn Ban, who was the student of Kong Ma, who was the student of Ajahn Mun. พระอาจารย์ท่านนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์แบนซึ่งพระอาจารย์แบนก็เป็นลูกศิษย์ของพระอาจารย์กงมาก็ทั้งหมดก็เป็นลูกศิษย์ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นค่ะ When I met him the first morning, I knew I was home. ครั้งแรกที่เจอพระอาจารย์ท่านนั้นก็รู้สึกเหมือนได้กลับบ้าน I didn't know. Anything about forest monk tradition, I, but for the first time, I was allowed to read a book, uh, and there was a small library at the temple in English. ก็ตอนนั้นไม่รู้จักพระพระสายวัดป่านะคะพอไปถึงที่นั่นก็เลยได้มีโอกาสได้อ่าน The morning I met Prajan, he asked me, "What is your practice?" I told him, and I told him I didn't like it. I especially didn't like walking meditation. I was very confused about. How walking meditation works, the value of walking meditation, because my samadhi did not seem to be the same or as good when I'm walking. I didn't want to practice walking. I just wanted to sit. 
พระอาจารย์ท่านนั้นก็ถามว่าปฏิบัติยังไงมาลุงเจก็อธิบายว่าแกเดินเดินจงกรมทําสมาธิด้วยการเดินนะคะแต่จริงๆแกก็ไม่ได้ชอบวิธีนั้นเท่าไหร่ก็เลยถามว่าจริงๆแล้วการทําสมาธิด้วยการเดินเนี่ยมีประโยชน์ยังไงมีคุณค่ายังไงเพราะสาหรับตัวแกเนี่ยแกรู้สึกว่าวิธีนั้นน่ะมันไม่ได้ทําให้เกิดสมาธิสําหรับแกนะคะ Virtually everything I thought I knew about The practice of meditation and the teachings of the Buddha had been wrong. Had been wrong. 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 But uh, you think what you understand? Uh, misunderstanding and not right effort. ก็ตอนนั้นก็ได้รู้ว่าสิ่งที่ปฏิบัติมาทั้งหมดสิ่งที่เข้าใจทั้งหมดอะค่ะยังผิดอยู่